انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وبعدا عيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا عجاءهم مذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعودنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بارك الله إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هرى رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل أهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا سمعني تو إسلام دارو دي برات تربين دو سمشتو يستو دي عرادونا وپسونا داسوتو غلامي آنوغتو اکمتر سي محان نيون تا الله رب العالمين جنن جي الله تعالى سمگر بشر کرتی تو سربا بھومت تو ابان جيني سمگر جيني سر کرتی تو سانوستا بھی تو سي محان نيون تا الله رب العالمين سنکیب تو پوری شارے کتو گدا کے پون کوری سکولی بولی الحمدللہ تار پرے پرے شد سحسرو شانتی دھارا بی برشت ہوگ نو بی کل شیرو بنی कोरोना मुक्त प्रतीक दया रना विशेष ना भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मसल्ली अलैह अल्लाह हुम्मा बारिक अलैह आपना दर संभव के आज के जब इस आलोक पद करार इच्छा पसंद करें चीज़ ऐड हो चें अल्लाह तरार आज़ाब क्या नो आसे आमदर उपोरे जमान कोई दिन धोरे प्राय दस दिन जाबोत अनबावत बिरिस्टी होलो अरे एक दिन होले ही मने होच्छे जनो मुर्शिद बाद दुबे जेतो मुर्शिद बाद होगली तो था आरोपी नो जाएगा जो दिन अनेक जाएगा ही प्राप्त होए किए चे बरसों ने पानी ते बिरिस्टीर पानी ते 
बिष्टर पूर्वे एम अनावृष्टि छ तक पानी अभाव मानुष अनेक संकटे पड़े चेन्नईर चार सौ टा लिटार पानी पेपारो दिए जरा चेन्नई छो तर खोज नहीं चार सौ टा लिटार एक लिटार पानी दाम चार सौ टा ये पानी संकट अनावृष्टि शुष्कता पृथिवीते बिस्टि छा पानी छा समस्त यो किगलो कि आजाब ना कि प्रकृतिक प्राकृतिक विपर्जय ना कि मानुषर को वैज्ञानिक यो कर पृथिवीर मध्य को वैज्ञानिक यो करनाबृष्टि दिखे और मुसलधारा बिस्टि बर्षण कर पृथिवीर को वैज्ञानिक द्वारा ये हे ना कि प्राकृतिक भाव हे ना कि पेने को महान सत्ता जार संगे कारो तुलना नहीं मन हम मानस जीव जंतु गाचपाला सबकि पिपाशाई मारा जाए बिस्टि एम हे मन हम नुआला सालाम जुगे नुआला सालाम सम्प्रदायर पर आजाब स्वरूप आल्लाह तला बनया प्लावन प्रेरण कर मन हे जान वास्तवित होते जा नी गेट खुले देा हल आटके रखते पालना ता जो आटके रखत फारक्कर बारेजर जो तो गेट छो बारेज सह भेगे चले जित तो। मानुष एत दुरबल एत दुरबल प्राणी मानुष तरह मानुषर मध्य उद्धतपूर्ण आचरण क्या आल्ला तारा बोल पवित्र कुरान सुरतुल मुख सुर नम्बर सतषट्टी आठ नम्बर त्रिस बोल आर आई तुम ان اصبحت ما اكم غورا فمن ياتيكم بما يمعين الله تعالى চ্যালেঞ্জ করছেন গোটা পৃথিবীর মানুষকে গোটা পৃথিবীর মানুষকে হকসে দার্শনিক সাহিত্যিক কাব্যিক বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট যেই হোক না কেন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে চ্যালেঞ্জ করছেন বল আর আইতুম হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি কি দেখেছেন বা আপনারা কি দেখেছেন इन पानी के पानी लियार के जो अतल अतल तलदशे तलदश तलदेश पोचे दें पृथ्वी एके बारे नीचे नाम आल्ला तला जो पानी के पृथ्वी नीचे नाम इन असबहत माओकुम गौरा पानी जो लियार रही है पानी रही है से ही पानी के जो भूतरे एके बारे पाठिए दी थाम क्या आृथिवी आर से पानी नहीं आस पृथिवीर पर पानी नहीं आस रखम क्या आल्ला तला चैलेंज कर कारो क्षमता छो कारो क्षमता छो सरकार जत बड़ो शक्तिशाली हक जत बड़ो क्षमत हक क्षमता नहीं सब सुखी जाए नदी समुद्र पुक खाल मिल जा समस्त किस शुक्र जाए पानी अभाव लाइन दिए पानी नीते हैं पौरसभा पानी जो विपर्जय अपन एगो तो कम जानी ना पौरसभा रघुनाथगंज जंगीपुरे पानी जा विपर्जय लाइन दिए थकते हैं मानुष के तरह ढप ग्लस बोतल जा सब लाइन दिए रखे तो आल्ला तला बोल इन असबहत माओकुम गौरण फमैयातीकुम विवाहन हमें जो पानी के पृथ्वी एके बारे तलदश नाम दी क्या आमदे मध्य जे आर पानी के ऊपर उठिए नहीं आसबे आल्ला तला चैलेंज करो क्षमता आज तरह कि आल्ला के विश्वास है ना मानुषे आल्ला तला बोल कम भाई मानुष कई फता फुरुना बिल्ला मानुष कि भाव कुफरी करते सुरतुल बकालाते आल्ला तला मानुष क्या आल्ला अस्वीकार करते कि कुफरी करते 
মহতম আমুয়াতান আল্লাহ বলছেন তোমরা মরা ছিলে তোমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না হাল আতা আল আলি উসান হিন মিনাত দাহাত লাম ইয়াকুন শাইয়ান মাযকুরা আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের কি অস্তিত্ব ছিল মানুষের তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না হ্যাড देयर কাম আফন ম্যান ইভেন ইন এ পিরিয়ড অফ টাইম ইন হুইচ ইন দা ওয়াজ থিংস আনরিমেম্বারড মানুষের তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না অস্তিত্বহীন ছিল তারপরে মানুষ কেন অহংকার করে আল্লাহ বলেন কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহ তোমরা কিভাবে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করতে পারো আল্লাহকে কিভাবে তোমরা অস্বীকার করো আল্লাহ তারা বলেন তারপরে কিন্তু আমরা অস্বীকার করছি এই আয়াত থেকে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি এই যে পানি চলে যাচ্ছে পানির সংকট মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে পানির জন্য অনেকেই রাস্তায় নামলো জল অপবাই রোধ করুন বন্ধ করুন এইভাবে করে যে আন্দোলন করলো বিভিন্ন রকমের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্কুল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কেন করলো ইসলাম থেকে শিক্ষা না দরকার রয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন কুলু আশ্রাবু ওলা তুসরিফু তোমরা খাও পান করো অপচয় করো না এন্নাল্লাহিবুল মুসরিফিন নিশ্চয় আল্লাহ তালা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না সুরা বাণী ইসরায়েল সুরা নাম্বার সতেরো আয়াত নাম্বার সম্ভবত সাতাশ আল্লাহ বলছেন খাও পান করো কিন্তু অপচয় করো না আমরা অপচয় করি এত অপচয় করি অজু করতে বসে আমাদের দশ লিটার পানি চলে যায় অজু করতে বসে দশ লিটার পানি চলে যায় আল্লাহ বছর অপচয় করো না এই আল্লাহ তালার বিধান না মানার কারণে আল্লাহ তালা কি করছেন অনাবৃষ্টি দিচ্ছেন শুষ্কতা চলে আসছে মানুষের মধ্যে এ পৃথিবীতে পৃথিবী একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে এটা কেন আল্লাহ তালা বলছেন সুরা নাম্বার ত্রিশ সাত নাম্বার একচল্লিশ জহর আল ফাসাদ ফিলবারি নাস আল্লাহ তারা বলছেন জন জলকম্প এবং ভূমিকম্প কখনো আমি জলকম্প মানে কখনো পানিকে কাঁপিয়ে থাকি কখনো ভূমিকম্প জমিনকে কাঁপিয়ে দিই এ যা আজাব অন্য হাদিসা আছে মানুষকে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে মানুষ যখন অবচেতন অবস্থায় থাকবে সেই সময় আল্লাহ তারা আজাব পাঠিয়ে মানুষকে ধ্বংস করে দেবেন ধ্বংস করে দেবেন কেন মানুষের কোন ভয় নেই আল্লাহকে বলে না একবার ওই আল্লাহ বন্যা দিও না আল্লাহ রক্ষা করে সব বলে না আলু কিনতে ব্যস্ত এক বস্তা আলু কিনে নিয়ে আসি খাবো কি এক বস্তার চাল কিনতে ব্যস্ত খাবো কি বন্যা যদি থাকে দশ দিন এতে মানুষ ব্যস্ত আছে প্রোডাকশান নদীর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে এগুলোকে বাঁধিয়ে নিই তাড়াতাড়ি নাহলে বন্যা চলে আসবে তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীর ক্ষমতা নেই রোধ করার আল্লাহ তোরা যদি বন্যা দেন নু আল্লাহ সালামের সম্প্রদায় বলেছিল অধ্যত্ত জাতি তারা বলেছিল আরে নু বন্যা হবে তো কি হবে তোমার আল্লাহ কিছুই করতে পারবে না আমরা একেবারে পাহাড়ের শীর্ষস্থানে চুড়ে উঠে যাব তোমাদের আল্লাহ কিছুই করতে পারবে না আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন তোমরা পৃথিবী ঘুরে দেখো পৃথিবী ভ্রমণ করো যারা মুজরিম যারা শয়তান অত্যাচারী যারা বেয়াদ ও বদমাস ওদের কি পরিণাম হয়েছে আল্লাহ তারা কেমন শাস্তি দিয়েছেন তোমরা একবার পৃথিবী ঘুরে দেখো পৃথিবী থেকে আজকে নেই বিচার নাই একেবারে উঠে গিয়েছে অনেকে যেমন বলেন ধার চাহিয়া লজ্জা দেবেন না এখন মনে হচ্ছে আদালত লেখা প্রয়োজন নেই বিচার চাহিয়া লজ্জা দেবেন না এই হচ্ছে আজকে আমাদের অবস্থা ন্যায় উঠে গিয়েছে মানুষের মধ্যে শিষ্টাচারিতা এসবগুলো উঠে গিয়েছে সদাচারণ উঠে গিয়েছে মানুষ এত নৃশংস হয়ে গিয়েছে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে বন্যা আসবে আসুক কোনো ব্যাপার নেই বন্যা আসবে আসুক দশ কেজি আলু কিনি এক বস্তা চাল কিনি এই সব কাজে মানুষ ব্যস্ত রয়েছে এই জন্য একটা হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছিলাম হাদিসটা শেখ নাসরুদ্দিন আলবানি রাহেমাল্লাহ সহি বলেছেন কিন্তু শেখ সোহাইব আল আরনাউত রাহেমাল্লাহ জহিব বলেছেন এবার কি করা যায় ভারী ঝামেলা বলবো না বলবো না হাদিসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হাদিসে শোনা নেই ইবনা মাজ হাদিস নাম্বার পঁচিশশো আটত্রিশ তারপরে শোনা না সাই হাদিস নাম্বার চার হাজার নশো চার তারপরে মুসনাদ আহমাদ হাদিসটি রয়েছে এই হাদিসটি তিন জায়গাতে এসছে এই হাদিসের সানাদে জারির বিন ইয়াজিদ একটা রাবি আছে 
এই রাবিকে মুহাদ্দিসিন কেরাম কেউ মুনকারুল হাদিস বলেছেন কেউ ফিকা বলেছেন অধিকাংশ মুহাদ্দিসিন কেরাম মুনকারুল হাদিস বলেছেন এই জন্য আমার তাকিক অনুযায়ী হাদিসটি দাইব তারপরে বলছি অন্য মুহাদ্দিস আল্লাহ আনাসুদ্দিন আলবানি হাদিসটাকে সহি বলেছেন এই জন্য নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন হাদদুন ই উমানু বিহি ফিল আরদি খাইরুল লি আহলিল আরজ মিন আইয়ুম তারু আরবাইনা সাবাহান নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন পৃথিবীতে পৃথিবীতে মানে জমিনে মানে পৃথিবীতে একটি হদ অর্থাৎ কেউ একটা অন্যায় করেছে কেউ হয়তো বিচার করেছে জেনা করেছে তো তার উপরে যে হদ রয়েছে শাস্তি রয়েছে এই শাস্তিটা কায়েম হওয়া মানে প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রতিষ্ঠা হওয়া উত্তম জমিনবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়া অপেক্ষা উত্তম চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়া বেশি উত্তম জেনার হাত বা রজম এগুলো প্রতিষ্ঠা হওয়া এই হাদিস থেকে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বোঝাতে যাচ্ছেন তিনি বলছেন পৃথিবীতে চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার থেকে যে ব্যক্তি ব্যবচার করেছে জেনা করেছে তার শাস্তি কায়েম হওয়া শাস্তি হওয়া উচিত উত্তম এর অর্থ কি দাঁড়ায় চল্লিশ দিন বৃষ্টি হয়ে পৃথিবী ডুবে যাক ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু তার থেকেও বেশি উত্তম বেশি ভালো ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা কেউ যদি ব্যবচার করে আর যদি এই হদ কায়েম হয়ে যায় তাহলে মানুষ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে সৌদি আরবে ব্যবিচার চুরি এগুলো হয় না কেন হয় না কেন ইসলামী শাসন রয়েছে এই জন্য ইসলামী শাসন থাকার কারণে সেখানে অনাচার অরাজকতা বিশৃঙ্খলা এগুলো সব উঠেই গিয়েছে এত শান্তিপ্রিয় জায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই এটা আমার চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর কোথাও নেই সৌদি আরবের মতো শান্তিপ্রিয় জায়গা কোথাও নেই কেন সেখানে ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয় কোরআনের আইন চলে আর পৃথিবীতে কি কয় কি চলে গোটা পৃথিবীতে মানুষের বিবেক প্রস্তুত আইন চলে বিবেক প্রস্তুত আইন কি হয় একটা গ্রামের মানুষ বিচার করবে ওরে আমার তো আমারই তো বংশের ছেলে জেনা করেছে তাহলে কি করে শাস্তি দেবো ওকে কোনো রকমভাবে অপকৌশল করে চেষ্টা করে যাতে করে তাকে শাস্তি থেকে বাঁচানো যায় এই চেষ্টা করে মানুষ তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বন্যা হয়ে ডুবে যাকটা ভালো মানে ডুবার থেকে ইসলামী শাসন অর্থাৎ কোরআনের ওপর আইন বাস্তবায়ন করা বেশি ভালো বেশি উত্তম কেন এটা যদি হয় পৃথিবীতে অশান্তি অরাজকতা পাপ কাজ থাকবে না আর পাপ কাজ না হলে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে শাস্তি পাঠাবেন না আজাব পাঠাবেন না এই যে বৃষ্টি মুসলধার বৃষ্টি হলো দশ দিন ধরে এগুলো কি রহমতের বৃষ্টি এগুলো আজাবের বৃষ্টি এগুলো আল্লাহ কেন পাঠাচ্ছেন ওই যে ব্যবিচার হচ্ছে জেনা হচ্ছে চুরি রাহাজানে ডাকাতি খুন খারাপ এসব হচ্ছে এগুলোর কারণ আল্লাহ বলছেন জহার আল ফসাদ বিল বার্দি ওয়াল বাহারি বিমা কাসাবাদ আইদিন নাস আমি মানুষকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি শাস্তি এগুলো আল্লাহ তারা দিতেন না দশ দিন বৃষ্টি চল্লিশ দিন কেন দশ দিন কেন এরকম শাস্তি দিতেন না পাঠাতেন না অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে পড়েছেন বন্যা হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গাতে মালদাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি এর আগে আসামে হলো এগুলো কেন হচ্ছে ইসলামী নিয়ম মা না মানার কারণে ইসলাম বিধানকে লঙ্ঘন করার কারণে এই সমস্ত শাস্তি আল্লাহ তালা অর্পণ করছেন তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন সুরাত আলাপন নাম্বার সাত আয়াত নাম্বার একশো আটষট্টি আল্লাহ তালা বলছেন কল্যাণ এবং অকল্যাণ ভালো এবং মন্দ দুটো জিনিস দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম ভালো এবং মন্দ দুটো জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম প্রাচুর্য দিয়েছি বিল্ডিং প্রাসাদ দিয়েছি এসি ঘর দিয়েছি এসি গাড়ি দিয়েছি ভালো নারী দিয়েছি সমস্ত কিছু দিয়েছি এগুলো দিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি তারপরে কুড়ে ঘর তারপরে একটা ভাঙা সাইকেল ভাঙা একটি পা এ সমস্ত দিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি আল্লাহ বলছেন কেন পরীক্ষা করেছি ভালো এবং খারাপ দিয়ে যাতে করে তারা প্রত্যাবর্তন করে কোন দিকে আল্লাহর দিকে যাতে করে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ তারা বলছেন এই জন্যই ভালো এবং খারাপ 
এই দুটো জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেছি ও ভাবছে আমি দশ তলার বিল্ডিং তৈরি করেছি এটা আমার ক্ষমতার বলে ক্ষমতার বলে নয় এটা আল্লাহ তালার দেওয়া পরীক্ষা স্বরূপ তুমি ভেবেছো আমি কোটিপতি আমি লাখপতি আমি বিল্ডিং করে নিলাম মানে পার পেয়ে গেলাম আল্লাহকে ঘুষ দিয়ে দেবো নাকি কে আমাদের দিনে ফ্রেশ তাকে ঘুষ দিয়ে দেবো জানাল চলে যাবো চলবে না কিছুই চলবে না পুলিশ নয় অফিসার নয় অন্য কোনো ব্যক্তি নয় যে ঘুষ খেয়ে পার করে দেবে অসম্ভব আল্লাহ তারা বলছেন ফেরেস তাদের সম্পর্কে ফেরেস্তা মন্ডলীকে আল্লাহ তালা যা নির্দেশ করবেন তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করবেন না এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করবেন না আপনি যতই কোটিপতি হন এরা আল্লাহ তারা আপনাকে পরীক্ষা স্বরূপ দিচ্ছেন ইঁদুর ধরার জন্য মানুষ কি করে ভালো ভালো খাবার দেয় পাউরুটি দেয় তারপরে রুটি দিয়ে থাকে তো হাঁস মুরগিগুলো বলে আমার মালিক ভালো নয় মালিক ভালো নয় ওদেরকে ভালো ভালো খাবার দিচ্ছে ইঁদুরকে ভালো ভালো খাবার দিচ্ছে কেমন যে দিচ্ছে ও তো জানে না তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছে এর অর্থ এই নয় যে তোমাকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসে তোমার তোমাকে গজব স্বরূপ দিতে পারে ইঁদুরের মতো ইঁদুরকে মারার জন্য যেমন আমরা বিষ দিয়ে থাকি খাবারের সঙ্গে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা সম্পদ দিয়ে থাকেন পরীক্ষা করার জন্য তো ভালো এবং খারাপ এগুলো আল্লাহ তালা এই জন্য দিয়েছেন যাতে করে মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে মানুষ এতটাই অধ্যত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে এমনভাবে মানে চব্বিশ ঘন্টা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত মাথা খাটাচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা নামাজের মধ্যেও চিন্তা করছে দোকানের হিসাব নিয়ে অফিসের হিসাব নিয়ে বাড়ির ঘরের হিসাব নিয়ে যে কি হলো কত টাকা ইনকাম হলো কি হলো না হলো নামাজের মধ্যে হিসাব নামাজের মধ্যে হিসাব চলে চব্বিশ ঘন্টা মাথা খাটায় প্রশান্তিভাবে যে নামাজটা পড়বে এই অবকাশটুকু নেই এই অবকাশটুকু নেই এই জন্য দুঃখের সহিত বলতে হয় আল্লাহ তারা বলছেন ওমা আসাবাকুম মুসৈবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আই দি কুম ওই আফু আন কাসির সুরাত সুরা সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত নাম্বার ত্রিশ আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আসাবাকুম মিম মুসিবা বিমা ফাবিমা কাসাবাত আই দি কুম যে আজাদগুলো আমি তোমাদের উপর পাঠাই অনাবৃষ্টি হোক বা বন্যা হোক মুসলধারে বৃষ্টি হোক বা যে কোনো বিপর্যয় হোক যে কোনো শাস্তি হোক ঝড় তুফান এসব দিয়ে তো আমি অনেক বড় বড় সম্প্রদায়কে অধ্যত্বপূর্ণ আচরণকারী যারা একেবারেই শয়তান ছিল আজ সামোদ তাদেরকে ধূরিষ্ঠাত করে দিয়েছি ধ্বংস করে দিয়েছি কেন আল্লাহ বলছেন আমা আসা বা কুমি মসিবাতিন আমি যে মুসিবত দিয়ে থাকি বালা মুসিবত দিয়ে থাকি এর কারণটা হচ্ছে ফাবিমা কাসাবাত আই দিই কম এটা তোমাদের হস্তকলের ফল তোমাদের নিজেদের কারণেই আমি দিয়ে থাকি নিজের পায়ে নিজে কুড়ল মেরেছ তোমরা ওই জন্য আমি শাস্তি দিয়ে থাকি এই যে শাস্তি বিভিন্ন রকমের আসছে শান্তি নেই পৃথিবীতে শান্তি নেই এই জন্য একটি হাদিসে এসছে হাদিসটির সানাদের একটু দুর্বলতা আছে যে মানুষ ভালো মানুষেরা পৃথিবীর উপরে থাকার চাইতে নিচে যাওয়া বেশি পছন্দ করবে উপরে থাকার চাইতে নিচে যাওয়া বেশি পছন্দ মনে করবে এমন একটা যুগ আসবে বাড়িতে অবস্থান করবে ভালো মানুষরা এটাই সে উত্তম মনে করবে বাইরে বের হওয়ার চাইতে ফিত না এমনভাবে চলে এসছে তো আমাদের যে কৃতকর্ম আমাদের হস্তকর্ম এর কারণে আল্লাহ তালা কি করছেন আজাব দিচ্ছেন তারপর আল্লাহ বলছেন ওয়াই আফু আন কাসির আল্লাহ তালা অনেক তোমাদের ক্ষমা করে দেন অনেকটাই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তোমাদেরকে শাস্তি দেন না অনেক রকমের যে পাপ করো তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করো আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি কি করি তোমাদের ক্ষমা করে দিই অনেকগুলো পাপ তোমাদের ক্ষমা করে দিই তোমাদের উপর শাস্তি দিই না অনেক রকমের পাপ আল্লাহ তালা আমাদের ক্ষমা করেন মাফ করেন শাস্তি দেন না এ আয়ত্ত কি প্রমাণিত হয় যদি আল্লাহ তারা প্রত্যেকটা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দিতে চান তাহলে আমরা কেউ সহ্য করতে পারবো না কঠিন হয়ে যাবে কঠিন হয়ে যাবে প্রত্যেকটা কৃতকর্মের শাস্তি যদি আমরা পাই উপযুক্ত শাস্তি যদি আল্লাহ দিতে চান তা তাহলে আমরা কিন্তু সেটা গ্রহণ করতে পারবো না আমাদের ক্ষমতা নেই আমরা এত দুর্বল এতটাই দুর্বল মানুষ বলছে মরবো তখন দেখা যাবে কি হবে মরবো তখন দেখা যাবে যখন মগুর পড়বে ধুমধাক্কা যখন পড়বে পাহাড় যেরকম ভেঙে চৌচির হয়ে যায় মারবে ফেরেস্তা যখন সে বধির হয়ে যাবে একেবারে শুনতে পাবে না কিছু 
শুনতে পাবে না আবার ঠিক হয়ে যাবে আবার মারবে তখন দেখা যাবে তোমার যে এত পাওয়ার গ্রহণ করার শাস্তি গ্রহণ করার যে এত পাওয়ার একবার আগুনে হাত দিয়ে দেখো পৃথিবীর আগুনে প্রদীপের আগুনে মোমবাতির আগুনে তোমাকে বেশি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডা তোমাকেই করতে হবে না পরীক্ষা করতে হবে না তুমি একটা আঙুল নেই একটু চামড়া ওটা করতে হবে তোমাকে গরম ভাতের হাঁড়িটা একটু টাচ করো তুমি ক্ষমতা নেই মানুষের ক্ষমতা নেই তারপরে মানুষ বলছে মর্ম তখন দেখা যাবে কত বড় মাস্তান কত বড় পালোয়ান বীর পুরুষ মানে ভয় করে না কেয়ার করে না কিছু আল্লাহকে আগুন যে কত কঠিন জিনিস গরম ভাত খেতে পারে না গরম তরকারি খেতে পারে না হাতে একটু টাচ করতে পারে না আর বাড়াবাড়ি করে কথা বলে মূর্খ কথাকার এই জন্য এই সমস্ত মূর্খের জায়গা ইসলামে নেই অতএব মুসলিমদের প্রত্যেককেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ওই সমস্ত ঘটনা থেকে যাদেরকে আল্লাহ তালা যা তাদের কৃতকর্মের কারণে শাস্তি দিয়েছেন ধ্বংস করেছেন এবং এই আমার পর্যন্ত নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছেন মিশরে আছে এখনো মিশরে আছে এখনো ফের আহন আপনারা সকলেই জানেন গিয়ে দেখে আসতে পারেন মোম মিশরের জাদুঘরে রাখা আছে মমি আকারে এই যে শয়তান বিশাল বড় শয়তান তাকে আল্লাহ তারা রেখে দিলেন এর থেকে কি বড় শয়তান নাই নবী করিম সাল্লা সাল্লামের উম্মতের ওপরে আল্লাহ তালা নুয়ার সালামের সম্প্রদায়কে যেরকম ধ্বংস করে দিয়েছিলেন একবারেই নবী করিম সাল্লা সাল্লামের দুয়ার বরকতে আমরা বেঁচে আছি না হলে একসাথে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতেন সবাইকে একা একা দিচ্ছেন আসামে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মালদায় পশ্চিমবঙ্গ মালদায় এবং পশ্চিমবঙ্গ আরও বিভিন্ন জায়গাতে মুর্শিদাবাদ তথা আরও হাওড়া হুগলি আরও বিহারেও হলো বন্যা ভূমিকম্প তো যখন তখন হয়ে যাচ্ছে কোনো ব্যাপারই নয় জাপানে গড়ে দিনে বাইশ বার করে ভূমিকম্প হয় ভূগোল পড়ুন ভূগোলে পড়বেন বাইশ বার করে গড়ে ভূমিকম্প হয় কেন বেশি পাপ ওখানে পাপ বেশি আছে বৈজ্ঞানিকরা আবার আলাদা ব্যাখ্যা করছে ভৌগোলিকরা ব্যাখ্যা আবার আলাদা করছে ব্যাখ্যা করে কিছু হবে না রিহাই পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পাপ কাজ থেকে বিরত না হবে যতক্ষণ পর্যন্ত অধ্যত্বপূর্ণ আচরণ থেকে বেশি বাড়াবাড়ি থেকে না ফিরে আসবে মানুষের রিহাই নেই আস্তে 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 আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন নবী কারিম সাহেব দোয়া যে আল্লাহ তুমি আমার উম্মতকে একসাথে ধ্বংস করো না এই দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করেছিলেন এই জন্য আমরা বেঁচে আছি নবী কারিম সাহেব দোয়ার বরকতে অতএব তার দোয়ার বরকতে যখন বেঁচে আছি তারই অনুসরণ করে আমাদের চলা উচিত এবং ইসলামকে বোঝা উচিত আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই সঠিক ইসলাম বুঝার মানার এবং লোকের কাছে পৌঁছানোর তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের বিভিন্ন রকমের আজাব থেকে বিভিন্ন রকমের পাপ কার্য থেকে বিরত রাখুন আল্লাহ আমিন Illallah, la ilaha illallah, 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 illall